السلام علیکم میں ہوں عفان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر ڈاکٹر ایلی سلور جو ایک مصنف محقق اور امریکہ کے ایک نامور آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک تہل کا خیز دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کو سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر ایلی سلور صرف ایک سائنس دان ہیں وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے وہ کسی رسول کو اور کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے یعنی اس گرہ اور پلانٹ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے ڈاکٹر ایلیس کا ماننا ہے کہ انسان کو کسی دوسرے سیارے پر پیدا کیا گیا لیکن پھر اسے کسی وجہ سے اس سیارے اور اس گرہ پر پھینک دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ انسان کو جس سیارے پر پیدا کیا گیا تھا وہ جگہ بہت ہی آرام دہ پرسکون اور بہت وی وی آئی پی جگہ تھی وہاں کا ماحول موسم بہار جیسا ماحول تھا وہاں سردی اور گرمی کا کوئی تصور نہیں تھا تب پھر اس انسان سے کسی دن کوئی غلطی ہوئی اور اس غلطی کے نتیجے میں انسان کو اس زمین پر پھینک دیا گیا اور جس نے انسان کو اس جگہ سے یہاں پھینکا اور وہاں سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا وہ کوئی ایسی ہستی تھی جس کے قبضے میں سارے سیاروں کا کنٹرول تھا ڈاکٹر ایلی سلور نے اس تہل کا خیز دعوے کے بعد اپنی کتاب میں دلیلوں کا ایک امبار جمع کیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان اس سیارے اس پلانٹ یعنی اس گرہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے دلیل کے طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس زمین کی کشش ثقل یعنی اس کی گریویٹی بہت زیادہ ہے اور انسان جس سیارے پر پیدا کیا گیا تھا وہاں پر کی گریویٹی بہت کم تھی جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا بوجھ اٹھانا بہت آسان تھا اور انسانوں کے اندر کمر درد کی اکثر شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے انسان اس زمین کی اصلی مخلوق نہیں ہے اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے اندر جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ اس زمین پر رہنے والے کسی اور جانور میں نہیں پائے جاتے ڈاکٹر ایلیس لکھتے ہیں کہ آپ مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان دکھلا دیجئے جسے ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے اس دعوے سے دست بردار ہو جاؤں گا جبکہ میں آپ کو جانوروں کی ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں جو کسی مرض میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں سوائے وقتی مرض کے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی انسان بہت زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں رہ سکتا وہ سن اسٹروک کا شکار ہو جائے گا جبکہ جانوروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے جانور مہینوں ہفتوں دھوپ میں آرام سے رہ سکتے ہیں انہوں نے اپنے دعوے کی مضبوط دلیل کے طور پر یہ بھی پیش کیا کہ اس زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی اگر تیز اور سخت دھوپ ہے تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہو جاتا ہے اور اگر اسی وقت بادل آ جائے تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جاتا ہے لیکن انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اپنے دعوے کی دلیل پر وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آدمی بسا اوقات اپنے گھر اور اپنی فیملی میں بیٹھ کر بھی غمگین اور اداس ہو جاتا ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر کبھی کبھی اداسی تاری ہو جاتی ہے ڈاکٹر ایلیس کا ماننا ہے کہ انسان کو جس سیارے پر پیدا کیا گیا تھا وہ سیارہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پرتعیش زندگی کے لیے مناسب تھا چنانچہ انسان اس زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی زندگی کو لگزری بنانے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتا رہتا ہے وہ طرح طرح کے ایجادات کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور ڈاکٹر ایلیس اخیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس انسان کو اس سیارے پر آئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے آپ ڈاکٹر ایلیس کے ان مفروضوں کو دیکھیے کہ یہ کہانی ایک سائنسداں بیان کر رہا ہے وہ کہانی جس کہانی کو ہر الہامی کتاب میں بیان کیا گیا ہے اور اسلام نے قرآن پاک میں تفصیل سے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلاۃ والسلام کے قصے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر پیدا کیا اور پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ جنت میں رہو وکولا من ہارا غدن ہی تو تما کہ اس میں رہو کھاؤ پیو مزے لے کر لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا اور شیطان جو ان دونوں کا دشمن تھا ان کو بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گیا چنانچہ وہ دونوں درخت کے پاس گئے اور انہوں نے اللہ کی منع کردہ چیز کو ہاتھ لگا لیا اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا یہ دنیا ہم انسانوں کی اصل رہائش کی جگہ نہیں ہے اب سائنسداں بھی وہ سب کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں جو انبیاء علیہ السلوات و تسلیمات اپنی نسلوں کو بتاتے آ رہے تھے کہ یہ سیارہ ہمارا سیارہ نہیں ہے 
یہ زمین ہماری اصل رہائش کی جگہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور قرآن کریم میں لا تعداد مرتبہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اے انسانوں یہ دنیا تمہاری اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں تو تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور پھر تمہیں اپنی آزمائش کا وقت کاٹ کر اس جگہ جانا ہے جہاں تمہارا حساب و کتاب کر دیا جائے گا اور پھر تمہارے ٹھکانے طے کیے جائیں گے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اسی چیز کی تلقین کی چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے عبداللہ کن فی دنیا کا ان کا غریب او عابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا کوئی رہ گزر رہتا ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب کوئی تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو اور اپنے آپ کو قبر میں پڑے ہوئے لوگوں میں شمار کرو مومن کا کیا کام کہ وہ دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے اور اسی میں دل لگا کر رہنے لگے مومن تو اس دنیا میں پردیسی بن کر رہتا ہے اور آخرت کی طرف سفر کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی چیز ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دنیا سے کیا کام میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر گھڑی دو گھڑی کے لیے آرام کرنے بیٹھا ہو پھر وہ آرام کرے اور چل پڑے تو میں بھی اس دنیا میں گھڑی دو گھڑی کے لیے آیا ہوں اور میرا اصل ٹھکانہ اور میرا اصل گھر تو آخرت ہے تو اے آدم کے بیٹے تم دو سواریوں پر چل رہے ہو ایک سواری تمہیں اتارتی ہے تو دوسری سواری تمہیں اٹھا لیتی ہے دن گزرتا ہے تو رات آ جاتی ہے رات ڈھل جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے مزے مزے کی یہ سواری تم جانتے ہو تمہیں کہاں لے کر جا رہی ہے یہ تمہیں موت کے منہ میں دے کر آئے گی اے آدم کے بیٹے تم سے زیادہ خطروں میں گھرا ہوا اور کون ہوگا اپنی زندگی اس دنیا میں اس طرح گزارنا کہ خدا سے ڈرتے رہنا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا اور ہاں دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تمہارا آخری لمحہ وہ ہونا چاہیے جو خدا کے ساتھ گزرا ہو اور آئیے آج اس حلقے کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ خدایا دنیا میں ہماری پردیسی کی حالت میں ہم پر رحم فرمانا اور قبر کے اندر ہماری تنہائی کی حالت میں ہم پر رحم فرمانا اور جب تیرے سامنے کھڑا ہونے کا دن ہو تو ہمیں رسوائی سے بچا لینا اور ہماری اس تنہائی اور بے یاری اور بے مددگاری کی حالت میں ہم پر ترس کھا لیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل تازہ فکر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں